我来履行婚约我被拒绝了有请我们今天亮的女嘉宾男嘉宾拿花上月薪三千好袁鑫我亲戚朋友都借店了月薪三千今天是咱的大喜日子
。行，等结婚的时候我再给你个大的。我现在就要，你连这么点的要求都满足不了我，我怎么能相信你会一辈子对我好？星星，我是真的没有钱了。刘华，我姐姐这点要求你都办不到，你就这点本事，你凭什么娶我姐？就是。简直是纯虚毛皮戏呀！好，好，我现在就给小红打电话，让他们送一个大的。你他妈以为你谁呀、啊？一克拉的钻戒要好几万，你买得起吗你？你八十八万彩礼，我们连个怎么都没见着，你就骗我女儿，嫁给你，没门！伯母，剩下的五十八万，我会想办法处理。你再给我点时间。嗯、啊，你妈不是去卖房子了吗？房子卖了，钱拿了，再跟我姐求婚也来得及。所以，钻戒大小只是借口，只要没有钱，你们是不会同意星星嫁给我的，对吗？没错，只要你能拿来八十八万，就算没有钻戒，我姐一样嫁给你。钱到点头，就这么简单。我们是嫁女，不是卖女儿。废，穷的连老婆都娶不起，还怪别人？家人又不是扶贫，你还想空口靠腰老婆？就是，连几十万都拿不出来，活该打一辈子光棍。快点下去吧，别耽误我们相亲了。星星，你提出的条件我都答应了，我现在就要你一句话：空口无凭啊！只要你能拿出这个钱，我姐肯定跟你结婚。刘凡，我爸妈把我养大不容易，在这个社会呀、啊，八十八万娶个老婆真不多。要不你给你妈打个电话问问，兴许你家那个房子已经卖出去了吗？我家的情况你也是知道的，我妈还生着病，手术费也需要花钱。那是你们家的事儿，你凭什么要我闺女跟你吃苦受罪呀、啊？就你那个病秧子老妈还治得病，那不浪费钱吗？你再说一遍，啊、刘凡，你干什么？他可是我亲弟弟，你就不能让着点吗？星星。起初你只要三十万彩礼，为什么改口要八十八万了？五十万是房子首付，剩下三十八万我买辆车，有什么问题吗？所以你逼我妈卖房，就是为了给她买车买房。我弟弟刚大学毕业，有房有车是标配。你作为姐夫的，不就应该帮衬着我弟弟吗？是应该，但他想买车买房，应该靠自己的双手去挣，而不是压榨我们。你想娶我姐，你就得管我。我养大的闺女。嫁给你们家，就每年的抚养费八十八万，不止。现在就一句话，你今天能拿出这个钱，明天你们举办婚礼。你要是拿不出这个钱，以后少他妈像狗皮膏一样缠着我姐不放。别提到节目组来了，你真没出息！呸！星星，你还没回答我，没有八十八万，你是嫁还是不嫁？不嫁。这婚我不结了。刘欢，这路呢？老欢，你不能走这个。钱呢？大妹子，这张卡里有三十万，你先拿着。三十万？我要的是八十八万。三十万就想糊弄我们啊？没门儿！妈，我们走。你别冲动，你跟星星这么多年的感情，不能因为钱散了。我们家之前因为错过三十万彩礼，连你手术都没做，要不然你也不至于沦落到天天坐轮椅。现在又加到八十八万，这老我娶不起。刘凡，你什么意思？合着你妈生病残废，怪我？我不是怪你，这三十万彩礼已经是东拼西凑的了。自己窝囊，连你妈看病的钱都拿不起，你还想让我姐跟你在一起受家？你没钱求什么复合、啊？求什么婚呢、啊？啊，我女儿早就把你踹了，你心里没点数吧？有钱有钱，我的房子已经抵押给中介了，但中介只答应先付给我三十万，等房子卖出去了再给剩余的钱。妈，房子不能卖，那是给您养老的。闭嘴！哎。你这不是耍我呢吗？这不还没凑齐呢吗？大妹子，你看起这么跟你吵什么？咱们俩现在俩孩子复合，等下了节目啊，咱们再商量。镜头摇上去，给个特写，大画面。
上空套近。这十万的车呀，我可不跑第四胎。你可以不给，真穷逼！今天要不是你拦着，我姐没准给我找个有钱的姐夫了。阿姨，您再想想办法，跟亲戚们借一借嘛，就差十八万了。这样，我给你打个借口吧，一个月之后我一定还给你。那这保安票呢？一个月之后这欠条不就跟废纸一样？没错。这个欠条不能打，我马上要看到现金。不是，我实在是没有办法呀。那好啊，你表态，要么这个废物以后远离我女儿。好，算我眼瞎，我再来找你复活，我就是傻子。刘凡，你有种，有本事你就再也别来找我。说到做到，你想要的有钱人生活，我给不起。你，小凡，快跟欣欣道歉。我没错，妈，她这样的女人，我娶不起，我该你打废子光棍儿。废，配不上我女儿。大妹子，你消消气儿，刘凡他不懂事儿，你别跟他一般计较。妈，你别去。刘凡，你冷静点，不要添乱，好吗？刘凡，这彩礼是对你我感情的考验，现在就差十八万了，你放弃了，你对得起我吗？我妈手术钱、买房的钱，我都给你。家底都被掏空了，到底还算怎样才算对得起你啊？那你倒是想办法呀！好，我给你们打签字，我签字，十八万，十天内我给你。姐，你的救命恩上热搜了，成龙城最大的笑话。什么意思？你看看新娘婚礼现场涨彩礼，视频全网都爆了。我看呢，这新娘分明就是羞辱刘凡，小刘。掉头去婚礼现场，我不允许我的救命恩人被这样羞辱。是。好，我给你们打签名，我签字，十八万，十天内我给你。不行，欠条的事儿我答应你，你今天必须拿出八十八万彩礼，不然的话，电视机前哪位帅哥拿得出来？我立马嫁。刘凡，你想清楚了，别耽误我屋里找下家。你以为追到栏目组，你就能道德绑架我闺女？袁熙，这就是你的态度对吗？女嘉宾，这个男嘉宾都已经追到节目现场，足以说明了他的诚意。要不剩下的十八万，你们下场之后再谈呢？我不同意，一分钱都不能少。现在拿不出来，下场就不是这个价了啊！刘凡，八十八万彩礼是对你的考验。我前男友几万块钱的包都给我买，我跟你在一起三年，你给我买过什么？你也就是能带我姐吃吃路边摊儿，所以你要放弃我们三年的感情，对吗？呸！你问问现场的女嘉宾，谁愿意跟你回去过那苦日子？不是我们物质，路边摊可以偶尔吃一吃，但他只能当个新鲜。三千块钱一个月的生活。我可不想尝试啊！别在这自取其辱了，赶紧走吧。男嘉宾，看来我们节目组呢没办法成全你这段姻缘，要不你转战为爱转身节目就在隔壁跑，你再挽回一次，好不好？不必了，今天他不跟我走，我们的缘分就此了断。欣欣，好孩子，跟我们走吧。这是你公司老板吧？你跟他借借看，妈房子已经卖了，现在放弃太可惜了。呃，观众朋友们，反转来了，男嘉宾的老板也来到了我们节目组的现场，他愿不愿意资助我们男嘉宾呢？我们拭目以待。王哥，我想预支工资。以后每个月工资发我一千块就行。不行、啊，你想让我女儿陪你喝西北风啊？小凡，这钱妈妈替你还，你别从工资里扣。王哥，这笔钱我一定会尽快还你。钱呢？我有，我拿什么理由借给你啊？王总，这明猜疑对面不毁一桩亲啊！您行行好，帮帮我们吧。你儿子的工资都是我开的，一个月三千块，还得养家，还得糊口，还得给你治病，拿什么还？我会去做兼职。赚钱还给你，我就搞不懂，你没什么钱在这求什么婚呢？他
彩礼钱都是老子他妈给你出的，要不然这新郎我替你当。你什么意思？啊，听不懂人话，拿个彩礼都这么费劲，这么漂亮的女人，跟着你也是吃苦受累过日子。要不我替你娶了，这小娘们长得还行，玩起来一定很爽。你怎么能这么说呢？就是，你不撒泼尿照样不行行。就你这德行，你配跟王总比吗？王总，您看我这体格，能不能在您公司当个保安局长？你要是成了我小舅子，在保安局行着不？想干嘛就干嘛。哎，行了。哎呀，王总啊，你是不是太让我们家心疼了？你、哎、走。什么呀？这王总啊，我跟你说，那可是万里挑一呀！啊，我比那个范又强一百倍。李刘凡，你看见了吧？我离开了你，还能走得更好呢。你这个废物，只被打一辈子光棍。好，我不耽误你寻找幸福。你们的态度，我看得清清楚楚。刘凡，你敢走，我们就一刀两断。现在的情况就这样，钱就只有这么多，你是嫁还是不嫁？哎呀，好了好了，我同意打欠条，但只限十天，我答应你。妈，是不是便宜的小子了？等钱弄到手，还不退了。哈哈哈！钱就是我们的，好。我还有两个条件，袁熙，你别太过分。你闭嘴，你要细心把话说完嘛。第一，我们结婚之后，把你妈送去养老院。我可不想听你伺候。我闺女可不能住出租房，你们婚后你上我们家当上门女婿，把我妈送进养老院，让我给你们当上门女婿，合着我花了八十八万彩礼，把我自己给嫁出去了。怎么着？你还觉得委屈了是吧？谢谢你啊。你这么明白事理，一定不会拒绝去敬老院吧？我同意。妈，我不同意。小凡，我的爹妈也没有多少日子可活了，去敬老院挺好的，我要拖累你们。星星，你说第二个条件是什么？主持人，给我一杯水。我要他现在给我磕头奉茶。让婆婆给你磕头奉茶。不太合适吧，袁熙，你疯了吗？怎么，给我女儿磕头奉茶而已，行吗？我家要的就这个态度。我妈不能受这窝囊气，彩礼还我，这婚我不结了。退婚可以，之前给这六十万不能退了，就当我女儿的青春损失费。我真是瞎了眼，看上你们这一家，袁熙，你今天必须把彩礼还给我。不然我就去法院起诉你！你敢？有意思，就算在这威胁到我。王总，我女人的青春不值钱吗？女人的青春很值钱的，区区几十万而已。刘凡，你就大度点吧。王哥，这是我们的家事，请你别掺和。还整那么多话呢？你得罪了王哥，只能上街要饭去，你知道？现在跟我有关系了，我宣布你被开除了，你的职位由人为顶上。谢王哥。小子，这表面给你了，我不要了。老娘给你脸了是不是？滚！你最好别后悔。我嫁给你，怎么会我一辈子？你听中张家，赶紧上岗回归。中张家可是苍龙国的顶级财阀世家，不同于十年前突然崛起的青城集团，京中张家在苍龙国可是根深蒂固
这顶级财阀怎么能来龙城？难不成刘凡是张家少爷？妈，这些东西总价值得过亿了吧？儿子，听见没？这只是一小部分。要是总价值，那不得上百亿呀、啊！啊，老先生，你这到底是送给谁的？自然是给我张家少爷的补偿。张家少爷，真是刘凡？不可能，他姓刘，跟张家有什么关系？对对对，他呢，一定是那个刘凡请来的演员，不是老年的。刘凡。你请来的演员也太不专业，连你姓什么都搞错了。再敢对我家少爷不敬，休怪我对你不客气。操他妈在老子面前装！你带来的人都不够老子打的。哎哎哎哎哎！等等等，刘凡，你快他妈让他放手！再废话，让你横尸街头！你们这群臭群演，别被这个废物骗了，还给不起你们出场费的。面对你的亲人，我饶你不敬。装上瘾了是吧？赶紧叫他们给我滚蛋！刘凡，你这礼物要是假的，我饶不了你。少爷，二十年前你离家出走，如今得到您的消息，老爷特地命老胡拿来补偿给你。我搞错人了，我姓刘，不姓张。您是不是对当年的事情还耿耿于怀呀？真的不知道你们在说什么。我说刘凡嘛，没有这么大的背景。原来是认错人了。等等，小凡，也许你真是张家一路掉链的少爷。这枚戒指是十年前我救下你的时候，你守护。车祸之后你就失忆了，还把我认成了宝宝。当时啊，我就没有告诉你真相。本打算呢，等大婚之后啊，再把真相告诉你。哎，没想到，真是造化弄人。不是您亲生的，对不起，小凡，我不是有意要瞒你，我也是有私心的。爸，我不怪你，在我心里，您永远是我的亲生母亲。少这个演戏，这一枚戒指能证明你的身份？难不成那戒指会说话？拖拖。敢跟老子抢生意！我放开我！有盘在哪？没有！弄死的，弄死的！怎么了？何青云，畜生！做鬼也不会放过你！好啊，我等你做鬼来找我。不是张家少爷，我叫刘凡，请离开，不要再来打扰我。这些是老爷一片心意，请您务必收下。演的跟他妈真的是，都他妈是假的。你刚摔碎的手镯，价值一千万。别听他，一看这手镯就是假的，这房产证也是伪造的。把你的东西带走，带走。便是你们的下场。走，呸！真他妈装！走，刘凡，别跟我说话，别说
不是你撒谎，真是让我恶心。这男人你不要，就给我吧。这男人你不要，就给我吧。我你个刘凡，你竟然背着我找女人、啊！这小子艳福不浅，找到的女人都他妈是极品。很快就找到大师姐了，城里的姑娘就是好看，不过跟师姐们比还是差点。不好。跟你比，他就是地上的野草，不值一提。能不能有点素质？小心我告你故意伤害！你们团都解释清楚，他到底是谁？你眼瞎吗？没看懂啊？你个小贱侄子，你不想挨打赶紧给我滚！我不管你和这个废物啥关系，跟我女儿抢男人就不行。刘凡是我等了十年的男人，在你们眼里，他可能是个草，但是在我的眼里。美女，我劝你睁大双眼看清楚，这就是我们公司一个小保安，配不上你。他就算是个乞丐，我也喜欢。哎，想走你？这小子配不上，必须拿一百万精神赎罪。对，拿一百万精神赎罪费，再加一百万分手费，少一分不行。这一家真是不要脸到一定境界。赚钱这种活，也只能有一次。他们一分钱都不配拿到。这三年，我妈治病的钱都被他妈骗去花光了。相信我，峰回。你个小贱人，你以为在支票上签上你的名字就能糊弄我吗？你以为你是谁呀、啊？今天不拿出两百万现金，谁也别想走。这钱是你们自己不要的，可别后悔。小凡。我们上哪儿凑两百万现金啊？我就说嘛，哪个富家千金能看上你这个窝囊废？刘凡，你竟然请个婊子来出场呢！美女，你出场费多少？我出十倍，陪我玩一夜。咦，好容易啊！我告诉你，我一个电话能摇了一车人。今天你们要是不给钱，别想活着出去。要钱是吧？大师姐。五分钟内我需要两百万现金，定位我就发给你。刘凡呐，你别装了，你要是有钱，你不拿出来给你那个病秧子老妈治病？嘴上逞能谁不会啊？打脸可能需要五分钟。五分钟，马上就到。王海少爷，你怎么亲自来了？啊原来是你在这给本少爷惹麻烦，少爷，您就是借我一百个胆子，我也不敢的。青天集团在龙城就是由王家人掌控，王家在龙城代表的就是苍龙和首富青浦大人。连王家首富的少爷都来了，妈，梁城真的是这个废物给你救了。皇上啊，您来参加吗？这他们什么地方？皇上，你是不是看人家？我姐在我们那一边，那猪的名字没有。不，本少爷什么漂亮的？两百万现金带来了。这两百万你要的？我就说我闺女眼光吗？没错。刘凡，你真有本事啊！真棒！以后你说一博，你说网东，绝对不敢往西。刘凡。你怎么不早说你认识王少呢？咱俩复合吧，明天就去领证。啊，王少，你是不是认错人了？他刘凡就是我们公司一个小职员，平时外派出去当个保安，怎么那么大人物？他叫刘凡，对，他就是刘凡，真他妈晦气！我要找的人姓张。说野猪怎么可能变成龙？原来你是个冒牌货！你们家伙，我一定。你借王少耍自己的威风？有钱就巴结，没钱就嫌弃。我看你们还真是一家子事。
，说谁呢？可以打我，但打他不行。哇！好、嗯哦、你，竟然为了这个贱人打我家里人！果然你们俩造就奸情啊！你还护着他？从今天开始，他就是我的护卫。袁熙，你不配。方回怎么也护住这小子？难不成他是霸市的大人吗？算了。我还是先静观其变。北凡，我们还是走吧。程程，去把这期节目的版权买下，把网上的视频全都删除。好嘞，我一定会维护好我姐夫的形象的。方回，你逃不出本少爷的手掌心。妈，这个怎么办啊？他叫方回，还是个富家千金，一定是方氏姐的。就去方氏企业找一个贱人，他要是不给钱，休想让刘凡自由。今天二百万我要我回来，我就赖着公司不走了。你看着，有人举报你们身份诈骗，请跟我们走一趟。王哥，不好了，监管局的人来了，说我们公司涉嫌偷税漏税，公司的出纳和账本都被带走了。啊、坏坏。先清淡饮食，准备安排手术。谢谢教授，我这腿还能恢复吗？如果配合好术后康复，完全可以恢复正常。谢谢，谢谢你，谢谢你，辛苦了，何教授。谢谢院长。是方总特意交代我照顾你们的，要谢呀、啊，你就谢他好了。阿姨，你的早饭到了。姐夫，我姐让你吃完早饭陪她回方大一趟。我不是你姐，阿姨呀、啊，那背书以后的事了呢。对了，姐夫，你那个前女友新生一家人，还有那个什么王东升那个无赖，已经没有给收拾了，保证他们以后绝对不会再来烦你了。谢谢。你好，我想给朋友找妹买点礼物、嗯，有推荐吗？嘿，来了个穷鬼，真晦气。小子，不是我们瞧不起你，就是你身上穿的这些地摊货。买得起我们这儿的东西吗？啊！这里随随便便一款珠宝都是上万的，他一看就是穷，可买得起，臭死了！快滚！这个穷鬼，最讨厌你们这帮穷鬼，没钱还敢进来！说话最好干净。呀，生气了？生气又能怎样呢？你敢打我吗？你能赔得起吗？哎，来者皆是客，我们怎么能跟客人这么说话呢？你要看是吧？来，我拿给你，赔钱三十五万。这么明目张胆的讹人吗？小子，你今天要是不赔钱，别想走出去，天王老子来了也不行。好大的狗胆子！竟敢讹我点正集团的太子爷，找死的！你怎么了？我看到你了。大少爷，听我老爷一个解释的机会，我说过，别怨尤。少爷，老爷他知道错了，他知道错了，让他自己跟我道歉。竟敢羞辱我点正集团的太子爷，给我砸！方奎，我本来想买点礼物，但是你什么都不用买。人来就行。二叔，你这么着急找我来，到底是有什么事儿？有娘生无娘养的东西，你怎么跟长辈说话呢？他要是没有家教，也是方家没有教。上梁不正，还指望下梁能有多？方回，你未经允许带陌生男人回来，而且公然举报你二婶，你想脱离家族，自立门户吗？二叔严重了。他只是我自己来的保镖，保护我是他的工作。二叔，你大人手大料，可别跟他计较。哎，王上，你说，方局长，本少爷给你方家一个机会，把方回嫁给本少。啊、真真的吗？啊，那太好了。<笑>您放心，这事儿啊，我们绝对举双手赞成。啊，爸。我宣布，方家和王家联姻，方回嫁给大海少爷。不嫁
这事儿可由不得你。豪门千金就是为了家族换取利益的工具。你别以为自己有多大本事。哎，混蛋，你真敢和我玩吗？我、啊、踹！给你洗洗！他妈的！别做老板，做没本事就别学别人唱歌，丢人！啊！啊啊就是你。二叔，你可千万挺住了，别被气死！你个混蛋的东西，是想活活的气死我们吗？是，盘子可别乱了哦。臭棒子，我们才不说话。二婶，那要不然你来赌注一下。别嚣张，有你们哭的。哎呀，王少。明晚总督大人举办龙城夜宴，全程请十张邀请函，本少爷可以给你方家争取了一个名额，但方回嫁给我。哎，哎，谢谢您，您呐就是我们家的大恩人呐、啊，您放心，方回呀，绝对是您的，跑不掉。我有一个重磅消息，快说！王少经总督大人授意，将在明晚举办龙。邀请的全是龙城名流之家，到时清平集团的幕后老板也会出，占全城只有十张，怎么才能得到邀请函吧？把一个方回换一张，方回，以后方家的发展全依仗你了。对呀，主要是方家如果能参加龙城夜宴，那么拉到几千万的投资，那真是轻而易举的事情啊。方回，识相吗？就答应，只要不想不答应，我立刻找董事会，免去你公司职务，收回你所有的公司股份。随便你，反正我是绝对不会嫁的。不嫁也行，如果你能拿到龙城夜宴的邀请函，婚事我替你推了。我大师姐办的，那不是小意思。不好意思，拿不到。站住！你要敢出这个门，我叫你们姐俩出正门。不就是邀请函吗？我来搞定。吹牛逼也别来电视自己挤进挤，全是纸，你花多少钱能买得到？更何况你他妈是牛逼！我如果拿到了怎么办？你要是能拿到龙城夜宴邀请函，我立马取消和王家的联姻，还要让他给我跪下，磕头认错。你吃鸡吗？啊！对，你要是拿不到邀请函，把命我留在这儿。可以。陆总，行不行？我跟你说，永远别问他。骚货，就知道勾引你。各位吧，快要要请看，老子等不及要那四九砸着。师姐，要我说呀，就应该直接把小师弟给带回来。我看他在那受欺负，我真是太生气了。你以为我不心疼他吗？师傅说了，这是个命中劫数，必须的。好干啊！这个别说了。哎，是这个臭，这臭小子还能想起咱们来的？等我见到他，一定狠狠打他屁股。喂，大师姐，我需要龙城夜宴邀请，马上送到方家。好，等着吧。十分钟。行啊，老子就再给你十分钟的呼吸。喂，王建设，送两张龙城夜宴的邀请函到方家去，不得耽误。我本来呢是不想去龙城夜宴的。但是既然师弟要去，那我们俩就过去给他撑撑场面，也好让龙城那帮人知道知道他的身份到底有多么重要。王海少爷到，王少，你怎么亲自送来？看清楚了，这可是明晚龙城夜宴的邀请函。王少，你可真是我们方家的财神爷呀！有了邀请函，明天在宴会上，就能和天津大人说这话，把方家。就有可能拿到上亿的投资。这邀请函是我要的，你信错了。你算个屁！还你要的邀请？你怎么不说整个龙城都是你的？也可以这么说，只要我想，龙城所有的公司我都可以。好你个小子，吹牛逼吹大了吧？还真是精神病啊！送点彩排，明明是王少要的，但你有计谋吧？这邀请函可是我求我爸好久才要的，就当是给方家。方回，就是你了，随便你怎么出去。方回，过去。哎，王昭，这小子就交给我处置吧。不是，真是蛇蝎子，一个赞一个的不要脸。我等不及要撕烂你的嘴。按照我，你不许白傻。王大嫂，你确定这邀请函是你的？回来呢？当然
，难不成这邀请函是你这废物要来的？哎呦我，从现在开始，这邀请函就是废纸一张，我留着吧。哎，说好了呀，命。那个男人刘凡，把我给搞进去的。刘凡，去吗？肯定是。你们不是说刘凡是个废物吗？明天，你一次跟我去宴，在宴会上给老子揭穿他。学不？我今天功劳可大了，夸了。夸就免了，我怕你等会儿吃不下饭。还是姐夫心疼我，给我买了我最爱吃的小龙虾。跟你说过了，别叫我姐夫。我不管。反正我就认定你是我姐夫了。这孩子啊，在这陪我一天了，可真是个有耐心的好孩子。谢了，小丫头。哎呀，姐夫，甭客气。再见，我今天我帮你。小凡，小乱，我知道你一敌是我们打不过你，但是这个老东西就是你的软肋。你敢动他，我就灭你全家。你怕是活不到那个时候了，带走。我的伤害满了命。完了，住手！丫头，看好我吧，我要关门打狗。喂，我谁派你来的？我们三位同志，一百万要你的命。丫头，去找保安，拿几个小子给他们绑一绑，避免仓库。好的，姐夫，我保证把钱卖掉。怎么没有邀请函？进不去了。我联系不上刘凡，是不是一个捣鬼？你是想男人想疯了吧你？哎妈，别因,因为这个贱人。回班，进不去，别在这丢人现眼。王小姐，你如果现在跪下来求求我，我可以考虑带你进去。王少，那我怎么办、啊？滚！你怎么跟方小姐比啊？王少爷可真是口味独特，竟然找了一个。怎么，你吃醋了？我不信。我自量力，皇上，咱们进去，让那个贱人在这吃你的老子。行。不好意思，先生，这两张邀请函已经作废了。不可能啊！皇上，你验票系统是不是出错了？你再试试。不好意思，皇上，已经试了两次，系统提示我作废。我说没作废，你听不懂吗？让他们进去。你干什么呀？知道我是谁吗？睁大眼睛看清楚，看看你那个妖孽的主人。都得给老子挡上，要不然把你们都炒了。给我戴老师，别跟我不客气。
回事让本尊给跪下。畜生，还不赶紧给青云大人跪下！还是你们条件不好。麻溜换上，心软够低调，别给本少爷惹麻烦。老少，我还真换了。老少，我们是来参加宴会，只求合作的呀。对，不想换，不够滚。老子为了你，脸都丢尽了。老公，这个王少爷太不像话了，给我们一个宴会卡，还是过期的。啊、这邀请函真是不可能。真有这本事，能当保镖吗？别跟他换上。哟，想不到龙城第一美女也有落单的时候呀！贱人，竟然敢拒绝，等着做嫁不出去的老处女吧、啊。本少在此宣布一件事情：方回擅自解除与本少的婚约，以后谁敢和方回订婚，就是和我王家走，和整个龙城作对。王汉，你太无耻了！我得不到的东西，你可好？方回，我就等着你跪下来求我。恐怕你是等不到那一天了。你装傻吗？有本事把面具摘，摘下来，怕吓死。在龙城，还没有人敢这么个不平话。清平大人也不敢。你居然敢假装清平大人？你就是来闹事儿。来人，把他给我赶出去！今天你敢动我一下，我保证。十倍速，你弄哑巴！你说他能不能是青云大人带来的？去去去，帮我拔起来！你给我等着！爸，他敢冒充青云大人，不敢帮我点这东西，就现在他举办的宴会上闹事，把他赶出去！我可从未说过自己不行，那你在这装什么逼？泡妞也要分场了吧？就算是清平了，也不敢这么跟我说话。年纪轻轻，口气不浅，清平大人可是我昌隆国的首富。那你，爸，别跟他对话，因为我们是双贼党。扔出去！嗯，我张家的少爷，轮不到小编三来动手。为了找我，张家确实费尽了心思。什么张家？王家。才是龙城首富，没眼界的东西。点中集团的张家，岂是你能攀比的？爸，别听他吹牛逼，这人我见过。上次刘法那个废物，还请过他呢，他居然没死。这个废物怎么成方大小姐的男朋友了？你找我？你来了。我说过要给你惊喜，少爷，老夫来晚了。你也可以不来，我点中集团的太子爷，不能让人欺负了。还他妈演商演呢，少爷。他就是强中你女人的穷保镖，对，他就是一个吃软饭的小白脸，他不可能是顶峰集团的太子爷。对，我作证，这个刘凡曾经是我前男友，穷的叮当响，连给母亲看病的钱都花不起。这些人一定是他请来的演员。那还等什么？把他给我关进来，狠狠的打！李刚，是，我知道你很。我专门请了凤舞战神身边的天龙战将，你就等着受死吧！陆凡，借着凤舞的名义为非作歹，要是让凤舞知道，你还有命回去。凤舞战神的名讳也是你这无名小虫叫，今天我就治你这大不敬的罪。打得好，要刘凡的狗命！坑君玉，死死出狱，要是不死了，你的身体要被加油。战将大人，你怎么？没想到你也是个贪婪的废物，你他妈谁呀、啊？战将，你这是跟凤舞战神作对？你有几条命够赔的？好、啊，那战神在哪儿？叫他跟我比划比划。是，你也别跟战神大人切磋。张大人，张大人，张大人，张大人，张大人，求你饶我一命吧，张大人！将他带死，军法处置。方虎大人，求你饶我一命吧，方虎大人！他真的是战神。小子，就闭嘴！三成大人，种族大人今天有事，没有出席。李小人，好好的招待你。二叔姐，幸好有你照顾我。臭小子，待会儿我去收拾你。三成大人。
他是你什么人？我，赶快把清平大人给我请过来，你还不配跟我对话？你稍等，我马上就去。他一个有头之辈，怎么可能会是战警大人？会不会也是那个费有钱的演员、啊？不管你是谁，在，你给我！大家注意了，他也是个冒牌货。真是个没脑子蠢货！敢打我儿子！妈的，臭娘们，我他妈弄死你！愣着干什么？住手！敢挑战我啊？他们在这装了？告诉你，他就是一个吃白饭的小白脸！真是不见棺材不掉泪！我要把你赶出楼城！那女士能把我赶出宴会厅，就算你有本事。你们今天都得死了。红女，你还有方法。这里是王家，我报警，把你们抓起来。我没记错的话，你们王家就是青云集团的女色，靠着辽宁起家赚钱。你这次，你小子不就是功夫练习，完全败家。从现在开始，我不动手。让我看看你的本事。好，你说的。你要敢伤，我就把王子卸了。老子卸你个乖！你疯了吧？你敢打我儿子？有何不敢？连接风电搞事，还扬言就算你在家，没照顾，是没把你放在眼里。你很嚣张。嗯，怎样？你不喜欢？你小子，得罪青云大人，你死定了。我很简单。青云大人想要小白脸，早知道我这处就放他了。对不起啊，还有。你小子，女人缘蛮不错的嘛。是师姐们调教的好。这这什么情况？杀着我的钱还敢动我的人，王建生，你真是养了好儿子。我，我跪下。他有什么资格让我跪下？就凭王家的钱，都是他的。我想请出去。看着碍眼。给我打人要命！马上送去出国。另外三个，竹树龙城，今晚凡是参加宴会的家族，均可获得与清平集团的合作。但若是今晚的事情传出去，你放心，我会处理好的。最好是这样。若是再敢惹我师弟，下一个从龙城消失的就是王家。是是。是请少爷跟老夫回家一趟。有些长辈为我奉事，老爷子的身体真的不行了，您还是跟老夫回去看看吧。他死不死跟我没有关系。我，少爷，当年的事情是有隐情的，老爷是被迫才把你赶出张家的。那他说我是野种，也是有隐情的。你回去吧，我不想再跟张家有任何牵扯。张家的财富，你真的想抛弃吗？张家就是世界首富，也跟我没有关系。宋克，你觉得他会缺钱吗？只要是他想要，清平集团我直接送你。大师姐，抱抱。为什么想找这十年？我冤枉了，师姐。十年前，师娘让我下山找你，结果我一到龙城就出了车祸，醒来后失忆了。哪里受伤了？有没有后遗症呢？我马上联系医疗团队，把你做全身检查。我已经痊愈了十年，多亏了我的养母林芳，这十年一直都是她在照顾我。给林芳照顾，打一个亿。给林芳照顾，打一个亿。哎，大师姐，这种恩情是不能用钱解决的。房子、车子、票子，还缺什么？什么都不缺。她生病了，正在医院接受治疗，我会好好照顾她。这个好办，可以让你四师姐下山，神医出马。可得千军万马，我马上给老四发消息。你的伤就是为了救林芳才受的吧？嗯，也算是遇人不淑，遇到了一个水性杨花的女人，但也多亏了他们，我才能恢复记忆。以后不准再鲁莽行事。遵命。刘凡这个名字
这刘芳给你起的。我蛮喜欢的。一个名字而已，随你吧。白衣鹅多，随便花。清平集团，我交给你负责了。卡我收了。公司我就不要了，这事交给王家长管。必须去报道，学习怎么管理公司、啊。放心去干，我和你大师姐都是你的靠山。别碰！莫凡，我之前说过会爱我一辈子的，你去爱我。别装出一副情真意切的样子，你当时是怎么背叛我？我错了，我不该背叛你，请原谅我，我什么都给你。我就警告你一次，别再了，不了，你下场你要刘凡，我不会轻易被你甩了的。怎么，水都回来了？师姐们太热情。少废话，加班。姐夫，我姐很生气，后果很严重。刘凡，刘凡啊，刚才没吃好吧？走，上二婶家，二婶给你做好吃的。哎，对对对对，你二婶做的菜可香了。走走走走走。二婶，你们碰瓷摔倒了，我们可赔不起啊！妈臭丫头，我他妈给你脸！你闭嘴！怎么，被赶出龙城了才知道谁是好人？我可警告你们啊！清平大人只给你们一天的时间，我劝你们还是赶快回家收拾行李吧。放回，刘凡，求求你们。帮我们说说情啊！求求，求人就要拿出求人的诚意。你想让我怎么做啊？怎么做？还需要我来教你？要么你就先给我们跪下来磕个头，我们再考虑一下呗。你他妈！别为难，不想想。爸，实在不行你就给他跪磕呀。我弄得清不清在，不怕没谁。我我这病。求求你，放过我们！让你们欺负我姐，活该！我们可做不了清平大人的主。明天就给我滚出龙城，再让我看见你，鬼留下！我要请个假，去趟清平集团。你要辞职？是请假，不是辞职。给你半天时间。姐夫，你要不要我陪你去给你壮胆啊？我又不是去闯龙潭虎穴，你还是帮你姐去面对董事会那帮难缠的吧。姐夫，你就放心吧，有我在，谁也不敢欺负我姐。嗯、没事，我大哥。喂，你上班干什么都敢来？清明集团，你说那我那天帮我排下队。到你了，进去吧。别去，我进去。我还就喜欢嚣张的让你坐，没没。来吧，自我介绍一下吧。刘凡。没了。今年二十五。没了。哪儿找的神经病？你不逗老子玩吗？刘凡，没有你的简历啊？你是怎么混进来的？你让我进来的。不是，你都还进来。你最好别冲动。我可不是你能得罪的。你们他们别装那么好的啊！给我死里打！你老子公司搞笑！你他妈是来闹事的？就你这素质，能为公司招到什么好？老子给你脸了是吗？还清平集团闹事，把老大的人都交了！温馨提示。联系王建设，问问他能不能动。把他稳住了，我马上到。等会儿的拍摄，你要好好表现。清平集团是个大财主，不是还有其他事情要处理，就不能跟你们商量。要不是看在大师姐的面子上，就那点小活，我都懒得接。对了。刚接到大师姐的来电，她让我转告您，您的小师弟呀、啊，现在就在清平集团内，还在等什么？快下车！我真服了你。视察，你，董事，有什么想见？哎，蠢货，他倒是集团的贵客。张先生，您来事先跟我说一声。
，好亲自接你。本来想直接去找你，没想到闹了个乌龙。不过也看到了意想不到的话，王董，你管理的好啊！张先生，请以后办公室说。马上冲杯咖啡给张先生配对。钱小，他跪下。刘先生，王宇他有眼不识泰山，得罪了你，你别往心里去。人可以无礼，但绝不能无知。王总的水平，怕是达不到总经理职位的要求。我马上给他更换职位。蒋家冲，进行锻炼。就是。王董，大师姐把集团交给你，是对你的信任。你放心，我不会到集团来碍眼，今天就当我没有来过。好，谢谢了，太谢谢了。这个就是啊，因为他们都是这样想。首先，小姐，拍摄的事情，你可以直接找宣传部跟他们对接，没必要直耍大牌。你可真会说话，你要想要耍大牌。好不容易请到大明星，那档期很满吧？说吧，什么要求？我要换男朋友。OK。帅哥，有没有女朋友呀？那你看我怎么样呀？够不够格当你的女朋友？你今天是三十斤。好小子，跟我装到现在。师姐的越来越美。来，这就美女，两靠的稍微再近一些，哎，好。混蛋，竟然敢跟我的女神打情骂俏！女神嘛，臭，有一个在老子面前走，你他妈也配呀、啊？你好大的胆子！这个臭娘们，老子不换了你了，都滚！滚！谁给你的胆子这么嚣张？什么都查清楚了，这个臭婊子，小心，多他妈你滚！太脏了，女神。王总，公司还是……我算了，还是别让我们一定要你消失。三师姐，你现在可是国民女神苍龙国最炙手可热的明星。十年前我们在山上太吵了，三年前把我们几个师妹撵下了山，奈何你师姐颜值太高，被心态挖掘了。那是。我师姐可是人见人爱，貌美如花，可盐可甜，绝无仅有。臭小子，就你不嘴滑舌。对了，大师姐把事情的来龙去脉都告诉我了，下一步打算怎么做？当保镖，工资也不低。那不行，工资不低，档次低呀。要不然你跟师姐换，师姐给你包装成大明星。哎，别别别，我没这个打算。你是赖皮狗吗？我走到哪里你都要跟着。准确的说，我只喜欢。我拒绝你的喜欢，请你不要打扰我。子越，接受我，我会用我的生命来。天哪，这头帅本尊哎，比电扇上上还帅啊！我要沦陷了。你当我是死人吗？你想。别多管闲事，我的粉丝一人一口唾沫都能把你淹死。利用舆论造势，让女人妥协，你可真狗！天哪，他怎么敢打洪帅？我要曝光他！有胆量，敢当众跟我叫板，我不需要女神，就死定了！洪、啊、帅，我警告你，你要敢动他，我断了你的前途！不要，不要回去！原来是养小白脸的。够了！我请了一把超级炮。我们女生组又为了一个小白脸不敢，帅，请关闭手机，不要再拍了。你叫什么后悔啊？怎么，国民男神也用得上三万的手段？帅，闹到最后无法收场的人是你。别给我打架，走。王玉，话题上到热搜榜第一，压不下去了。别烦我吗？我姐夫跟子越女士闹出绯闻了，你再忙下去，姐夫都要被别人抢走了。马上给他打电话。你先出去吧，我还有工作。姐，你真的准备把姐夫拱回来了？
姐夫可绝对不是一个保镖这么简单。你怎么就这么认定他就是你的姐夫呢？要是他被赶出龙头，那可是我了啦。说的也是，就不花时间跟老子的管理面，是闯出什么名堂的？我们呀，还是要健康外遇。方程程，你长大了。那可是，我在国外这么多年，我是混吃等死的。那既然如此的话，这个项目就交给你了。姐，那你去哪儿啊？小男人，紫薇小姐，请问您现在这位是您新找的男友吗？今天晚上几点钟出来的吗？稍后我们会向您提出离婚，大家冷静一下吗？你为什么强盗子龙 CP 啊？有空再，请立刻和观众解释他是谁。请大家冷静一下，不要听信网络上的谣言，好吗？他是我的未婚夫。方氏集团的董事。师弟，姐姐好，我是刘凡的未婚妻。先回，我先认识。其实这位男士是子越的亲弟弟，所以就请大家不要再恶意揣摩了。统帅表白不成，就把脏水泼到我姐身上。今天我把话撂了。如果他敢再纠缠子越，我会找他单挑。啊、他算什么东西？敢跟老子下战书，分分钟弄死他！队长，现在的形势对你非常的不利，我肯定亲眼就低调下。队长，老子什么时候受过这委屈？看着吧，今天晚上的慈善晚宴，老子让他好看。我听说统帅是有。那形势低调点，多一事不如少一事。还是再见兮兮的，我是不会手软的。今晚老子来了也没有用。贱人，看老子今天晚上玩死你！子越，这是我的代价，你可承担不起。你确定？还有本少爷被盗，咱们再见兮兮。倒贴吧！都是一个该死的艺人。别闹了，真够恶心。还有几个小老弟，小心点，快点。我还是不放心，冷静啊！我去搬家去。妈，我请了一位神医，明天准备开刀，你今晚好好休息。我先入无误。地址发我，我现在过去。你有事啊？你放心吧，人不犯我，我不犯。人若犯我，我睛必报。各位来宾，这串钻石项链重达一百克拉，全部由南非高级钻石镶嵌而成，市值呢可以达一千万美金。啊，我要了，送给紫月小姐。一千万美金，说送就送，真是高富帅呀、啊！我什么时候能找到同帅这样的男朋友？不好意思啊，我买不起。呃，我们来展示下一件珠宝。哎、啊，好了好了，不用展示了，所有的珠宝我全包了。全送给紫月小姐，<笑>多谢同帅为山区孩子们做的贡献啊！真有什么？我有的是钱。既然是为山区，那我也来凑个热闹。主持人，还有没有什么卖的便宜的东西？给他个机会。你还是别自取其辱了吧。别跟我客气。他刚才拍摄的所有图，我出双倍价格。双倍。双倍就是六亿，哎，这位先生，您确定吗？你看他这个穷酸样子，像得出得起六亿的吗？三倍，你可以加价。我去，九个亿也不是开玩笑吧？光靠我装逼谁不会？有本事你把钱拿出来。若是我拿不出来，你就退出娱乐圈。九亿，我还是拿得出来。反正口说无凭，老子就付三个亿。还不快去准备合同？头上反悔可就晚了。你什么意思？洪少大，愿意捐赠九亿给山区孩子吗？我配。洪少，果然大气，让我刮目相看哦。啊、我我我这个、啊。哎，洪少，跳蹦车有的是。洪先生，珠宝清单已经列在里面了啊，请您签字，我们可以送货上门。要么我借你点钱。你他妈耍我！刘少，你这是脑中走路了吗？多少？
，别拿你的全部家当，说我的零花钱根本算不到。给我等着，我用我全部资源，我封杀你。不用等了，来不及了。糟了，警察。你的丑闻被爆出来了，我们签的所有合同都要跟咱们解约，这次真的完了。我去取车。当红明星约会众多粉丝同踹这次，真的是难以翻身了。这口恶气，我终于是爆了，爽！以后这种无赖交给我搞定。我的师姐就负责貌美如花，岁月静好。油嘴滑舌，我们所属的娱乐公司啊，都是属于经济集团的。同事要是知道你这种身份的话，会气死。那我可要把这个消息透露给他。不过青平集团这次也有不小的损失，大师姐不会怪我。当然不会啦，你放心吧。你就算是把大师姐都败光了，她没头都不在这儿下。毕竟钱对我们来说，宋局长，不用了，开车来的。小女朋友的，是老板的。张先生，考不考虑当明星啊？我带你出道。贵圈太复杂，我还是好好当我的保镖吧。他身价几十亿，当保镖？几十亿只是他的零花钱，走吧。真是人不可貌相啊！所有的负面消息必须给我撤下去，张。这次真压不下去了，叫你有什么用、啊？滚！对，爸，救我！救救我呀！周院长，今天的手术是你亲自主刀吧？是的，方小姐请来的海外医疗团队啊，已经确定了手术方案，手术的成功率从百分之六十提高到百分之八十。我们会尽力的。不，我让林芳死在手术台上。这不符合医生职业道德。我不能。什么？你别忘了，这家医院一直靠谁赞助的？我听说你们你们的青明集团已经被赶出农场了。受此诺都比马大。我现在依然是方寸集团的保安代表，我的决定依旧无效。你不想清楚吗？你这让我让我很为难呢、啊。手术是有风险的。谁也不能保证每次都成功。周院长，事成之后，我以方石集团的名义给医院赞助十台最新的医疗设备，这笔买卖你绝对不亏。叶浩，该你出场了。妈，别怕，手术一定会成功的。嗯，有你在，我什么都不怕。四师姐，我把就交给你了。周院长，再等五分钟，我请了一位医术高超的人主刀，麻烦你先走。这不好，不用。听我的，出了事我自己负责。那我给你五分钟吧。五分钟，足够我弄死他们。姐夫，出事了，快来公司！给老子走！朝地府找阎王爷算账吧！别吵，有人施力不备，先进去报个报。可是继续下去的话，别人身体遭受不住啊！我说了，继续小说。全部停下！
谁让你们进来的？出去！把你们给我按住，带出去！你们干什么？哎，我把球交给你了。放心吧，没有我的允许，阎王爷不敢。他没救了，来不及了！哎，你们干什么？你个好大的胆子，竟然想在手术台上要了我妈的命！我平无惧，你不能要灭我们，我们是有医德的。就就是，手术是受监控的，我们一直合规操作。合规是吧？将证据是。你干什么？证明。说漏一句，废了他的手啊！啊啊还没。这个畜生，这就是你的医德。求你放过我们，我们也是被方文明给逼迫的呀！啊！放过你。我要让你付出千百倍的代价。师姐，我妈怎么样了？手术很成功。谢谢师姐。我会安排专业的人做术后护理，为了回家呢。关在病房里了。嗯，带到我手术室来，我亲自收拾。麻烦师姐，我处理完那几个畜生就。在那份股份转让书上签字，把公司所有股份都转到我。你做梦！我爸所是公司主代表，你们就是帮家赚钱的工具。现在用不到了，乖乖把钱给交了。啊！你这样会毁了方氏集团，跟你没有关系。签字。方总，把所有东西都全部拿过来。方总这，你也是。姐夫，胡说什么呢？你想。终于知道。现在，立马从本校里的公司过户出去。我们马上。完了，全完了！爸，我们现在百分之八十失误，你还是公司的法人。我刚刚接到通知，方氏集团被债权人申请破产重整，加上巨额的违约金，欠债将近十亿，十亿啊！怎么可能？俊浩，方家完蛋了！爸，爸，刘凡，他是怎么回事？抢我的记忆。刚忘说，十分钟之前，方氏集团所有产品都被显示，流动资金全被禁止。现在的方氏集团，就是是你搞的，你应该感谢我。清平集团作为方氏集团的最大债权人，已经将方氏集团申请破产。若不是，你会背更多的债。我操！回去看看方卫民死了没有。告诉你。买凶杀人这笔账，我马上就会跟他算。我看你会嚣张，可张，快来，快走！刘凡，我们结婚吧。我把方氏集团给弄没了，你不生气？公司没了可以再见，但是别忘了我的。考虑一下。我都已经这么多了，你还要考虑？哎呀，我去请医生了。哎呀，小凡，小凡，是老姑的，没能把少爷请回来。让我当年心太狠，他还在医院。老人，您挺住。我再去一趟龙城，等几日我说我回复你。我跟你一起去，带上张家的全部资产，送给他。爷爷，你说你要把张家全部资产送给谁？你跟我出去，以后没有我的命令，你不许进来。二婶，二婶，不得对老爷无礼。叔，你听清楚了
，我才是张家的继承人。张老，张家养了你二十多年，就养出你这个白眼狼。我白眼狼，这二十多年我对您不好吗？你为什么要找一个野种来继承家产？我在你眼里就不算个人吗？放心，等你哥回来，张家还有你一席之地。你服从他，让张家发扬光大。你闭嘴！我要的是全部，张家是我的，谁也抢不走。快，快备车，我要去龙昌。不行，老爷，您身体受不了。张浩他是个白眼狼啊，我怕他对小凡不利。您放心。大少爷不是好欺负的人，他一定能解决的。瞧你干的蠢事儿，还想当公司的代言人？我们传媒公司，所以你给我垮了！不是有紫月顶着的吗？垮不了，我早就跟你说过，我要惹紫月那个女人，听不听？就凭你和我爸的关系，有什么事你哥给我顶着呀、啊！蠢货！自己的儿子我都保住，你是个屁！你什么意思？你要雪藏我是吗？发个退学声明，回去给你爸做生意去。不搞垮这对狗男女，我是不会走的。听说你的确，背景很深，你惹不起。王兄，爸，咱们俩加在一起，不就斗得过了吗？心挺大，我不好交代呀、啊。怕什么？一个女流之辈能有多大能耐？你说你当牛做马给惊过去，到头来他妈整的妻离子散。王兄，你该为自己考虑考虑。说的对，我在他眼里还不如那个毛头小子。干，把他们都烤死。我已经为青龙社长打了招呼。龙城隧道归我们使唤，王叔，你来举办宴会，剩下的我来搞定。这次我势在必得。王少，你都很久没叫人出来玩了。怎么了？王大帅刚出国。王王大少，我自然不敢忘，但是他这一次被迫出国，恐怕是再也不能回来了。都怪刘凡那个，要不是他，我也不至于拉下去。经理的位置。没有办法，保证能让那个废物后悔一辈子。嗯、你要有办法搞掉刘凡。我保证不再给你找个副手。好呀，王少，那我下半生的幸福可就靠你了。少废话，有什么办法跟你说、啊？从峰回下手，峰氏集团让刘凡那个废物搞得破产清算了，欠了一屁股债。峰回现在一定恨透了他。继续。刘凡是那个贱人的未婚夫，如果我们联合峰回搞一出假的绑架。刘凡一定上钩。不错，方回却是龙城的第一把，我早就给你多事了。等我们搞垮了那个臭保镖，方回那个贱人还不是认识我了吗？<笑>听说你们要搞死刘凡。说谁啊？听说你们要搞死刘凡，跟你有什么关系？当然有关系。他不是我亲的哥哥，你那个臭保镖的哥哥。你这些手下不会是刘凡的同事吧？把他给我押过来！是。怎么？别动我！还敢侮辱女上？知不知道我是谁？你知不知道你谁啊？自我介绍一下。我叫张浩，眼中集团告辞。眼中集团，京中市场占比份额最大的集团，近几年势头正猛。你他妈说事就是，我还说我是青云集团老总呢。快起来！对不起，对不起，张大少，我原本不是太伤了。
，我保证，再也不找刘凡麻烦了。不是不敢，我是要搞死。刘凡不是你哥吗？他是，但我也是仇人。我恨不得将他千刀万剐。张少爷，你放心，我们都已经设计好了，整能玩死那个废物。凭你们手底下的这群废物，打不过你。用这个一片下去，就算是神仙，他也生不如死。这女人就算是这群妖的一手。刘、嗯、凡，你死定了！别来这儿了，这他妈是我家，你凭什么赶我走？丫头，这房子不要了，我们走。姐夫，什么情况啊？我们不是应该都把他们赶出去吗？公司其实就这么回事，这房子让我们损失了本金，我们要谈谈。果然还是姐夫想的周到。李逵，我们可是有婚说事儿的，是你在这个世上。最亲的几位亲人啊！啊，嗨，你可别咒我，我还活得好好的呢。方伟，成成，俺说错了，俺说辜负了，帮帮二叔吧。公司已经破产了，我帮不了你。他不是跟青云集团的幕后老板熟悉吗？只要青云集团借着我们十亿走上窟窿，方家就能度过这次危机。这不是你第一次求我了吗？脸皮还真够厚。二叔，你这如意算盘打的精啊！用得着就求着，用不着就踢开，一般人可真比不上。王哥，我最后再问你一句，帮还是不帮？就忍心眼睁睁看着你们爷爷打成江山，就这么毁掉吗？早知如此，何必当初呢？好吧，王哥。王伟林，如果你不敢再骚扰我，我手中的证据能让你把老子做出来。怎么几天不见，我去守门吗？儿子，怎么表现还是有贴心呢？是你吗？我只是特别小。妈，没事。七六八，这四十九。哎，苍龙国最著名的。七六八，小姐，我是这边的。师姐，医院那边怎么处理？二师姐带人打医院去了。把那个人家院长做的肮脏事儿全都查出来了，交给官方处理。这个真便宜啊！放心吧，个人自有个人，这点不属于你，给他好好工作。现在两院是大师姐的集团，您听说最顶尖的医疗设备，我也是同时交的。觉得阿姨，我也好心好好帮你。我也好。是这样吗？哪里需要我们去呢？王医生，我真心以为你很好的事，你能先给我去这边。小芳，我这卡里怎么莫名多了好多钱？你看这么多个零。我也没数清楚到底是多少，这么多个零，我也没数清到底是多少，一个亿，这不会是定性诈骗吗？不会的，阿姨，如果是诈骗的话，他们会给你转钱。那这，我从未听过这种事情。我好像记得，大师姐说过要给你转一个亿碎片花。这可是一个亿啊，他们怎么能像转几百块钱那么随意呢？其实钱在他们眼里只是数字，不在。刘凡，你怎么会有这么多时间？而且他们还分别是明星、战神、首富、神医，这到底是怎么回事？刘凡，到底怎么回事啊？这个说来话长，以后有机会再问。喂，师弟，晚上龙城大酒店有宴会，你陪我参加。好，我来。又要上班？去错了。胡说八道什么？要么你给我涨点工资，夜场也把我包了。我有钱，工资我替方小姐给你涨了。阿姨，男人有钱就变坏。我的儿子，我了解，绝对是好男人。儿子，把握住机会哦。既然我妈都认准你这个儿子媳妇了，那你得心甘接受了吧？你还嘚瑟起来了。今天下午约客户在龙城大酒店，你送我。只要你一句话，我就可以帮方叔集团主管拿官。还是算了吧。我想凭我自己的力量建造新的房子。确定不需要我陪葬？你就不害怕三世被吃了？真的很难受。我们怎么开车的？没有看到这有人吗？抱歉，路灯在暗。等一下。那个窗口不要在意，之后第一枚子光环给暗淡了许多呢。你想找事？不敢不敢，太不敢了。<笑>我听你干这事。
你怎么感觉这小子对我敌意那么大？子玉，哎，不要了吧，子玉。啊，是。滚！全公司的人都在这儿呢，你能不能收敛点？那我看谁要跑。这是让人恶心。哎，放开！放开！别动！你是不是要走？刘先生，给我面子，别跟他一般见。我说这个败类怎么还能绝对不是情不愿？原来是你。哈哈，刘先生真能说笑话。帅，只不过是我公司的一员，不至于因为小小的污点就把他啊。小小。等等，你这样做是不过心。青云大人，日益团结，从来不过分手。就那，就别跟他装逼。王建设。你好大的胆子，刘先生！今天是我们公司的内部聚会，你让两个外人参加，就给子月小姐面子，你好自为之吧。大师姐真是咬了一声白眼了。怎么了？很奇怪，大师姐的电话一直都打不通。月姐，我想去洗手间。大长啊！明知故问，脸都红了。那几个人进的，再抓一个。哎呀，连房子都不能搬。哎呀，老子要去找这四次哥，等我把外面的钱给带来，你给老子尝尝。那个终于是时间了，我必须得救他。我听不懂你在说什么，然后谁都可以。<笑>好啊，不愧是我女神，有魄力。<笑>我守住了证据，让你在这旁出黑幕。你要干什么？就看你，想让你给警察开个地铁，只要你从容，我能帮你。对不起，潘小姐，手机不给。这是我们老板的命令，您如果接受不了，可以转身离开。幸好带了程胜从国外带回来的证件书，这样可以了吗？顾总，这次我做的项目是不错，我相信只要我们合作，一定可以拿下这家公司。公司的老板，你拿什么老板？方氏集团之前所有的项目全部都进过，只要我还在，方氏集团是不会。方小雨，这其实是位能人。这个真的，什么意思？可惜呀、啊，你是个婊子，中国是不会欢迎你的。你要是再乱说，我乱的。方小姐还真是个高丽女子，怪不得你会不会。不过，既然你不是诚心要来合作，嗯，我也没什么。月姐，你怎么这么久才来？连着我那天，是不是在外面待着？那我说我错了。月姐，对不起，我我带你去换一下吧。这么晚了，哪还有月姐啊？来不及了，刚好跟品牌商量了几家高定。走吧，老板，我们去别了，我们来。人这么巧。师傅，我们这边有官员了，我这边找你，快去叫他，快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快打油烦，骗，糟了！刘哥，你快走！这就是。不想救你们的话，可以转身就，怪不得狼呀！今天，你们谁以为他能露出那个东西？少他妈说大话！待会儿就给你跪地求饶了！我
可以放，有些提醒别再动，喝！你你你你，谁要喝，我立马放。是这样，这样，这样。谁要喝，你个贱人，连自己的命都不顾了。老婆，老婆，怎么样？胖子，死神在向你招手了。我去。我叫张浩，一转身就跑。张浩，张浩，张浩，这句话你们懂吗？别急，他会。行，不走了，快到救护车。别急。救护车马上到了，我们先下楼吧。你太可怕！计算机的声音。警官，怎么了？没事，时间紧迫，我们快走。你们去送死吧！哈哈哈哈哈！去把这段时间内酒店的监控全部控制住。去。哥们儿，快让开！我们要救人，这条路封了，走不了。这怎么办？救龙城大殿可就是一条路，赶紧掉头回去，不然别怪我们砸车了。嗯。可恶！张家人居然敢对你下手，我绝饶不了他们。二师姐，张家人对师弟下毒，急需解药。救命啊！张家，你联系死神，他就在我这儿。我知道四师姐在那，我们别要等救护车了，开车去。走。站那儿。等等。就是这小子跟你玩呢，没错，就是他呢。刚才还打了我的儿子，你给我狠狠的收拾他吧，就小不了。哈、啊、哈，放心，这次我一只手就能灭死。你是谁？老子乃是龙城地下皇帝祖武。小子，你的死期到了。二师姐，我们遇到了点麻烦。走，金龙镇的社长，武神是金的手下。你知道谁呀？对老子了解的那么清楚，该不会是暗恋老子吧？啊？不，不行，我是亲自找你麻烦的，就是你要把他们放了，少一根头发都不行。站长，你害怕什么？他一个戏子，人家是武神大人。当被你们挂的电话，就是战神放火炮，你们想清楚，要不要得罪我们？继续追，你的体系老子了解的清楚。一个破厂公司老板怎么样？一个月工资有三千吗？啊？小飞快让开！必须快点送刘欢到四师姐那里！不要，今天不把这小子们留在这儿，我青龙社团解散！你想试试吧？我就是白蛋！救命啊！我救了你！妈的，去死吧！啊！欺负我的人，你也不接力了。等等，这里到处都是小偷，杀了他不止他。快，这个账会把天元社算回来的。能等吗？撤！师弟，我去开车。三师姐，你去接个天元社，天元社有五十的背景，这件事等跟二师姐定了再说。你继续在，你就保持定。你是怎么了？刘秀已经陷入大哥的五脏六腑。那南志是什么意思？小四。你要什么药，请你跟我说，我去把搞定。本来一天时间就可以变出解药，但因为他强行用功，导致毒素加速失调。我运针只能耗费两个小时，希望二姐能。你们什么人？竟敢擅闯张家！老子，我看在你是我师弟亲人的份上，把解药交出来，我保张家。什么解药？你们和刘华什么关系啊？耍废！张浩设计陷阱，现在马上交出来。站长。听到，让我怎么改？是你支持的，错，绝对不是浪费支持的。谁在？你好功夫，不知什么功夫。我的动静，老子最宝贵的就是那张脸。别，别，我把吃的，不然我刮花你的脸。
你得安静会儿，我脑袋都被你占据了。你是小丫头，总跟着我干什么？别人酒店，你今天没有那么多了。哎，你快过来呢，我女儿你坐在里面肯定死不了。二姐，解药呢？他是刘凡的亲人，兴许知道点什么。若是当年你被八九凡赶出去，也许他今天就不会遭遇此劫。我是张浩下的，必定给你们张家人。那孩子性格阴沉，从来不好丢弃。我也没想到，刘凡要死，你先灭了你张家。现在人家下去，给师弟探路。畜生，快把解药拿出来！你随便看。没有，我就要让他死。怎么死了？张姐就是我的了。畜生。到死喽！张家村真的就完了。我先送你回家了，便宜，生不如死。嗯、这小子床头顺来的，我帮他好好的。刚好我养得起他，好几天都没来东西吃。送大哥去享受享受。来人，你这一件东西太狠了吧！只要你是要在哪，我可以救。只要，只要在我身边，救我，我给他都救了。求神医救救他吧。先憋着吧，死不了。等一会，等一会，还有半个小时。是谁？进来了。找到了，找到东西。嗯、他一直在守着我。你醒了，可不可以不要恢复了，再来一次？对不起，我不理你了。我想到再来一次。什么事情？去叫白医生来。那我亲眼看着他吐里大口鲜血，那状态，活不长了。找医生，还给他下下毒。<笑>两面夹击，我就不信他还能活。还好啊，打死了，我看谁还敢动手？去。清平那个女人，清平被我关进了精神病院，违反我的命令，不能再放王兄好手段。龙<笑>城<笑>现在是咱们的天下。<笑>王先生，你是不是忘了十年前我是如何让你摇身一变，从公司走开？
就是你们几个废物，准备砸厂子？队长，他藏起来都出城了。把他们两个给放，老子今天来，我给你们留个整死。李峰，你小子今天就知道天高地厚，真的，给我好好教训他们，伤不乱。啊啊，有点笨。龙，龙王，我去告诉你，龙这是小一根筋，我给你十倍强。老子去杀他，老子出不出去，车能站到我肋子。兄弟，给我继续杀！叫的人都退下。走走走。就这，也敢说黑道之王？臭小子，你上路！就是用武装大人作祟。金龙少年面对的王，是。是。怕了。龙的四点零九。来人，把金龙给我交出去。好。王大人。嗯。小子，叫师姐。没事的。你们打吧，我从那儿不怕不怕。告诉你，我就可以随时来找我，一定不会掉队。这人说有毛病，得罪了队长，我是让人非弄死。小兄弟，放了我们队长。师弟，我们队长。爸，救我！队长，队长，队长，队长。你要多少钱？放了我一个。很可惜，我不怕。再配我也要了你的命。啊啊啊啊啊、来我的厂子。阿叔，别别别，阿叔，我们这来了，听我说，出事了。两个房间一算，刘满队给我了。什么东西？这是什么鬼？我我招。带他，一起走。听说你是小兰的亲爷爷。没错，京东张家。联动集团就是我的长子。老人家，就算你们张家再有钱，我也没打算卖了。我不是这个意思，我只想表明诚意。如果你真有诚意，当年为何抛弃他？当年那是有原因的。所以你到现在还不能说当年为什么抛下我，让我流落街头吗？见死，走吧，别逼我本性。老白，先走。师傅。当年少林和少夫人是被朝家设计，放上意外身亡。老林是为了保护你，才把你赶出家门的。我爸妈当年是被人害死的，因为才死，老林失望。当年有人嫉妒我们张爷的义气，杀死你，杀死了你爸，我埋葬你，是黑大人，实在迫于无奈，才买卖出去，把你赶出家门。老林一直有派人保护。就连你被高人带上山去抚养，也是老爷安排好的。他是谁？他是我从孤儿院带来的，和你的脸皮相仿。他是一个畜生。陈德山，你总是老爷一直在找你呀、啊。我根本不可信。昨天早上，告诉我，当年到底是怎么回事？我只说一隐瞒，就是不想让你去报仇。告诉我。老爷，瞒不住了，告诉小少爷吧。有个人十年前是天堂下放，让法天下巨魔之子，还知道死活现场，这些害人的话。何西木，你怎么知道他的名字？我亲眼目睹了他是如何杀害我妈妈。那他后来怎么会上大干休？我给他看。又找到一个比他更厉害，就算当家老子，他才作罢。为了安全起见，我还是做了伤害对方的事。你可以暗中保护他，你为何非要把他赶出家门？那时候我说狠话，把刘涵赶，就是不想让他变成家人。我失去唯一的儿子，不想再失去孙女。小凡，误会已经解开了，妈妈尊重你的选择。爷爷，我原谅你。哎，我的好兄弟
，要不然算什么？刘凡的替身。然后，你把那我二十几年的孙子，早已成了张家的一份子。只要你哥哥肯原谅你，你还可以回家。凭什么要被原谅？这个家没有的该多好！我最后跟你说一句，张家的总债我一分，你想要的就拿走。第一，我不会离开陆军。第一，第二，我师姐更不行，我不差钱。行吧，要不我给你录个四句。说。嗯、从今天开始，这个你买下来了。我靠！这些怪物牛逼啊！这双鞋子，太多了。金贵，明天你分你看，自己找机会。看来是有点，果然能让你心理压力小。你们什么？狗不一，谁买的？送给谁啊？姐夫，我错了，你们好好给我办。我先走了。我只给你五分钟。赵总，我有足够的信心，龙昌没有人比我更懂信心百倍的相信。王总，你得让我看到你的诚意。方总，你得让我看到你的诚意。你想要什么诚意？你是谁？保镖。保镖？说话之前先掂量掂量你自己的身份。太好了，那不行的。赵总，我可以代表公司自降两个点的利润，买到你的私人。我不上。那你想什么？我想要你的身体。要不你把衣服脱了，谁让我艳艳不好死呢？你找死！都被那么多人玩过的野鸡了，不在乎这俩混蛋，这都没意思，开个玩笑，把西京买过的核桃都拿下，让他出去，这次就是你的了。合同不要了，我们走。刘凡，我想靠自己的能力拿下这次。不想我有钱吗？有。你要是再敢对着我钱，我不让你后悔一辈子。是你自己脱呀，还是我帮你脱呀？
他不是给点用心吗？不是能成群结队吗？对，我的背后，你懂得这样？我看你是真狐狸，你是在家好好学习，找不到。你这是什么意思？你要自己自己，你知道人吗？贤妻，敢当，张总，咱们最近活动非常讲究，你知道不？他们在等等，等你再多祸害几个女人吗？死牛能是这点女人？猜，有死不能太生，直接出头。少说，还要北少爷再说一遍，先做，下做。曾大勇，这辈子我严重敌关太太，别再。双倍。家里出来的幸运，咱们请客找他。请客招待早，名声别不干。你想怎么？我那边已经派人盯着小暑假了，我一定有机会抓住他。快，放走暑假吧，不止一个，不止一个，还有在这送我。放走。对，我听那小子叫的师姐。Yes. 我是那人，那小子我熟啊，他有个师姐叫清平，是我爸管理公司的幕后老板。王建设，对，哥们儿，他是曾经我们的地下总裁。什么叫曾经？让他妈你废话了！被被送进精神病院了，听说是得了那个大病，这辈子都不能再翻身了。这怎么可能？你是怎么干的？他真是他妈贱！来。拉出来打一个，五十个，五十个，五十个。啊！啊！哎呀，啊！兄弟，见到你就没礼貌的机会，好不好？放出来！是。是。张先生，方武大人没有告知您，何庆武是谁？对，邱龙社长，方武大人没有收到一百三十元，告诉您一定是必要的。我知道了。我心里，二十年前的账，我要跟你算清楚。就是我大叔真的回来了，有没有给我看？皇上，您真的回国了？你不愿意啊？皇上，怎么会呢？人家可闲不住了，也不在皇宫这段时间啊，人家都说过了。你不是这样。我怎么知道他的情况？讨厌，反正当时我就……让老子说一下，老子最后一天了。皇上，我不在的这段时间里，人家受病了也是。皇上，受什么委屈？本少爷给你报仇。还不是有反复反悔那个东西？他们竟然抢走了青铜集团。我怀疑王宇少爷的死因与无关。王宇是没他妈孩子。一定是。那天我们刚给刘欢下了毒，王宇少爷就遭遇的不错，哪有这么蠢的事儿？叶小的不尊重你，怎么违法的？是点中集团的张少下的药，不行了不行，给我来一个吧。现在就是下手的时机。王宇，就是这个事儿。这部戏的女主是我好朋友的。你该好好拍啊！哪部戏我没好看？哎，不是这个意思，那也是没意思。怎么了？怎么了？你是来干嘛呀？我怎么会？那你喝了大杯？这是我给你准备的，我怎么好喝呀？你连追我的男人都敢抢，你还有什么不敢的？说什么？干什么啊？这里有有什么？这个懂吗？你听我说，出卖我，我跟你说，我是要去死，怎么能让自己倒了？你是什么样的人？我早就了解你了。这样有好面子，你都可以在所有死里。你们家的同帅可以对我下毒，安什么心？本来以为你是个疯子，没想到你竟是变了。不
，就是因为你，你让三毛抱我，凭什么人的一尘不染的当我的妻？我也要毁了你！来，我走了。你咋那么多同学了吗？这个叫心理给你说不死，这不是我们名字首字母吗？四爷，三十点的放回通知，石总。会不会不是石总，而是？放心，四十点，我妈就交给你们。除了你以外，不准任何人靠近这里。你放心吧，我马上会送到医院，除了自己用，一个苍蝇也飞不走。妈，那是的。小飞，你们自己，妈等你。张浩，动物里的所有人员，帮我查的。哪出什么事了？赵五帮我们的业，我去帮忙。放心吧，二叔，是不是你哥出事了？不能告诉爷爷真相，他的身体承受不住。没有，嫂子在公司都快开业了，我代表张家。好，那你去吧。事情没那么简单。妈呀，你刚懂的事，何心如此？去，快立车，马上去龙城。
输了，就当是孝敬母亲大人，知道吧？哦，跟着我走，我带你去亲家的。得了，小云，你是亲的。陈姐，三张卡，几大？王卡三倍。兄弟，陈姐，全押。兄弟，陈姐，全押。别闹！别冲动啊！在我的场子输了，他就输了，那就输不回去，没办法。在我赌神字典里，出来就没我怕。我靠！哎，今天不划算。输了也不留，毕竟你第一次，能理解。你要输了，不用听风声，把人给我放。拜拜。哈哈，小二，你想翻身呐？不要小看这个。他们再想也是我，别乱扔了。这怎么可能？没有赢，拉警察跑步了。愿赌服输，告诉他，朱老天。刚刚我们在输了，输不起啊！你有什么证据证明我输了？我的眼睛就是看，我说输了就是输了。来人，把他拦住！我的眼睛就是证据，我说输了就是输了。来人，把他拦住！小子，有点本事，把他们都叫进来。外面都没人。凤凰。你非要跟我过不去是不是？我不去。你知道我的事，惹了我，他走遍天涯海角，也要付出代价。你也知道吧？今天这个，我绑定。原来赌神就是靠耍赖耍横壮大势力。是啊，说自己是一开始就想耍赖，靠山练跑，哼，完全这种表现。妈的，你们两个还敢挑衅？愿赌就服输，这么一对，这把在年轻人面前。我给你面子，虽然我喜欢你。说吧，放哪个？什么意思啊？两个我都要。你给我上两块儿吧。下赌注的时候，你只说让我放两个，没说放哪个。那么选择权在我，我就放一个。你有这样无赖？再赌注翻倍，如果我输了，我给你两百亿。不赌了，我可是守法公民的。守法还能做出绑架女人的事儿？我知道你绑的是什么。不过是这小子的两个红颜知己而已。好，那凤凰山，你跑。哥，我要等到什么时候？我恨不得现在就把这个戒指撕碎。陈大人竟然输了，什么？我就说那小子不是好惹的。别走开，再不还把嘴巴锁起来。兄弟们，他们是你们的，把那金戒指撕了，我都不想来。滚蛋，走开！滚蛋，走开！我想到这里好久，别回头。你看，没有钱，他值这个钱。滚蛋，走开，老王！先把他们解开，反抗起来，再刺激嘛！刘凡，快来呀！冯二，冯二娘二十多年前就隐退了，你拿他吓唬老子？冯二，他就是个传说。若是真的，你将死无葬身之地。赶紧！小子，快点做决定啊！不然的话，你的两个女人就便宜我的兄弟了。你是小子吗？我再给你演示一遍，我后悔的，通知老虎，让他们尽情玩。何西虎，要不答应做我老婆，放这俩的。你要不信，一个怪一个。很公平，小凡，我来就来，你放心处理吧。你是让我的力量，是我牺牲。姐，是我们的主场。好好的受到你们的。<笑>
Oh, 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 oh,